வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த செக்ஷனில் ஃபோர்காஸ்டிங் வியூ அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்காஸ்டிங் வியூவில் ஒரு மெட்டல் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான பீரியட்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது மாடல் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அதுக்கான கண்ட்ரோல் மீட்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி என்டர் பண்ணுறது இதெல்லாம் அதில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் இப்போ டிஸ் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் செஷனில் போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனுடைய பதில்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் காம்பனண்ட் ஸ்கிராப் எம்ஆர்பி ஃபோரில் போடுறதுக்கும் காம்பனண்ட் ஸ்கிராப் அதாவது அசம்பிளி ஸ்கிராப் பர்சன்டேஜ் இன் எம்ஆர்பி ஒனில் போடுறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இது உங்களை ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அசம்பிளி ஸ்கிராப்னு சொல்லி எம்ஆர்பி ஒன்னில் போடுவோம் காம்பனண்ட் ஸ்கிராப்னு சொல்லி எம்ஆர்பி ஃபோரில் போடுவோம் ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிருந்தது காம்பனண்ட் ஸ்கிராப் அப்படின்னு சொல்லி எம்ஆர்பி ஃபோரில் போடுறது அப்படின்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் ஒரு காம்பனண்ட்டாக யூஸ் ஆகும்போது அதாவது ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்துமே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நூறு ஸ்க்ரூ பில் ஆப் மெட்டில் தேவைனாக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நாலு ஸ்க்ரூ உடஞ்சி போயிடும் அப்போ நாலு பர்சன்ட் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கிராப் ஆகுது அது வந்து யூசேஜ் ஸ்கிராப் அதுதான் வந்து காம்பனண்ட் ஸ்கிராப்னு போகிறது இப்போ அந்த ஸ்க்ரூவே வந்து இன்னொரு கம்பெனியில் மனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க மனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு ஸ்டீல் ராட் வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஒரு அஞ்சாறு வருதுனாக்கா அது அசம்பிளி ஸ்கிராப்பாக போடுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு தேவையான ஸ்டீல் ராட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிளான் ஆகும் கரெக்ட் ஸோ இங்கே காம்பனண்ட்டு நமக்கு தேவையான காம்பனண்டாக ஸ்கிராப் ஆக போகிறதுனால அதுவும் நம்ம நிறைய பிளான் ஆகணும் அது அசம்பிள் பண்ணும் போதுனாக்கா இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு இன்புட் வந்து ஓகே சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் வந்து பத்து காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் உள்ள அப்போது ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்கிராப் பண்ணாலும் பத்து காம்பனண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பிளான் ஆகணும் அது அசம்பிளி ஸ்கிராப் வழியாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அதில் யூஸ் பண்ண காம்பனண்ட்டில் எதாவது ஒன்று ஸ்கிராப் ஆகுதுனாக்கா அதை காம்பனண்ட் ஸ்கிராப்பில் மேனேஜ் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது இந்த டேட்டா வந்து நீங்கள் சிஸ்டமில் போட்டு பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு டீட்டெயிலும் கொஞ்சம் காம்பனண்ட் பர்சன்டேஜ் அசம்பிளி ஸ்கிராப் பர்சன்டேஜ் வெயிட் போட்டு பார்த்துட்டு அது வேரியேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இருக்கும் Which are the mass data linked to production version for procurement? This is the middle of bill of material. That is the two sides of this procurement. This is the production version. It is not the most important thing in SAP S4. This is the mandatory thing in S4. This is the same thing we can do with BOMS. மெட்டல் எக்ஸ் வந்துட்டு மெட்டல் ஒய் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது இப்போ மெட்டல் எக்ஸ் வந்து எதோ ஒரு காரணத்தினால அதை எடுத்துகிட்டு மெட்டல் ஒய் உள்ள கொண்டு போகிறோம் குறிப்பிட்ட டேட்டில் இருந்து இது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்கு இது என்ன பண்ண மெட்டல் எக்ஸ் ரெண்டு மெட்டல் மாசம் உள்ளே போய் எம்ஆர்பி ஃபோர் வியூவில் டிஸ்கண்டினியூ இண்டிகேட்டரை போகணும் அதை போட்டுட்டு எந்த டேட்லேருந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆக போகுது இது எது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது மெட்டல் ஒய்னு சொல்லியிருக்கலாம் மெட்டல் ஒய் அந்த மெட்டல் நம்பரை உள்ளே போகணும் ஸோ மெட்டல் நம்பரை போட்டு டேட்டும் உள்ளே போகணும் இது வந்து மெட்டல் மாசில் மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை இல்லை இது வந்து எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து எல்லாத்துலேயும் வர்றதுக்கு இப்போ இந்த மெட்டல் மாசில் போட்டிங்கன்னா இது வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்லேயும் அப்ளை ஆகும் இல்லை இல்லை எனக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்லேயும் வராது எனக்கு வந்து ஒரு சில பிஓம்ல தான் வருதுனா பிஓம்ல போய் மெயின்டைன் பண்ணாது அந்த பிஓம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றதை நீங்கள் பிபி கன்சல்டன்ட் பிபி யூசர்கிட்ட பேசுங்க அவங்க எப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஸோ நாம் இது வரைக்கும் பேசிக் வியூ பர்ச்சேசிங் வியூ எம்ஆர்பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கே பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃபோர்காஸ்டிங் வியூ பார்க்க போகிறோம் செஷனில் ஃபோர்காஸ்டிங் வியூவில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸு பிளான்ட் டிபெண்டன்ட் பேராமீட்டர் அதனால் இது வந்து ஆர்கனைசேஷன் டிபெண்டன்ட்டு அந்த செக்ஷனில் இருக்குது இந்த ஃபோர்காஸ்டிங் வியூ அப்படின்றது அந்த மெட்டல் டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ என்ன சில ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்டு அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் தான் ஃபோர்காஸ்டிங் தேவைப்படும் எல்லாத்தையும் ஃபோர்காஸ்டிங் தேவைப்படாது அப்போ மெட்டீரியல் டைப்பில் வந்து ஃபோர்காஸ்டிங் ட்ரிகர் பண்ணிதான் இந்த வியூ வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஃபோர்காஸ்டிங் வியூ நம்ம நார்மலாக மூணு டேப் ஆகிறோம் ஒன்று வந்து ஜென்ரல் டேட்டா ஜென்ரல் டேட்டானா அதனுடைய ஃபோர்காஸ்ட் மாடல் என்ன ஃபிஸ்கல் இயர் என்ன பீரியட் இண்டிகேட்டர் என்ன அதெல்லாம் வரும் அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் ரிக்வயர்ட் எவ்வளோ பீரியட் வந்து பாஸ்ட் கன்சம்ஷன் ஃபியூச்சருக்கு என்ன வேணும் கேல்குலேட் பண்ணுறது அடுத்தது கண்ட்ரோலிங் டேட்டா மூணு செக்ஷனாக இருக்குது இது மூணுத்தையும் பார்க்கலாம் இல்லை ஃபோர்காஸ்ட் மாடல் ஃபோர்காஸ்
ஃபிஸ்கல் இயர் வேரியன்ட்டுன்றது அதை ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி வந்துட்டு ஒரு பீரியட் அக்கௌண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து எங்கள் போட்டிருப்பாங்க அதில் இது வந்துட்டு அக்கௌண்டிங்கில் டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து நம்ம அவங்க கூட கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இதை பார்த்துக்கணும் இது கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே அவங்க பார்த்துப்பாங்க அது அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் ஃபார் கன்சம்ஷன் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டல் ஃபார் கன்சம்ஷனா என்ன அப்படின்னாக்க இப்போ நான் வந்து ஒரு மெட்டல் ஏ அது வந்து நான் இப்போ ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுவேன் பட் அது ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தாக்க எனக்கு பாஸ் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை பட் இன்னொரு மெட்டல் ஒன்று மெட்டல் பின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பாஸ் கன்சம்ஷன் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் மெட்டல் ஏல போயிட்டு மெட்டல் பியை நான் கொடுப்பேன் அது என்ன கன்சம்ஷன் வச்சோ அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு மாதிரி எடுத்து அதை வந்து இங்கே ஃபோர்காஸ்டிங் யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுக்குறது அப்புறம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பிளான்ட் சப்போஸ் அது இந்த பிளான்ட் இல்லை வேறு பிளான்ட்னா அந்த பிளான்டையும் கொடுக்கலாம் எந்த டேட் வரைக்கும் எடுத்துருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மெட்டல் ஏ வந்துட்டு நான் வந்து பழைய கன்சம்ஷன் இல்லாததுனால மே பி யூஸ் பண்ண போகிறேன் பட் இப்போ நான் மெட்டல் ஏ வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் வச்சேன் கொஞ்சமாக அந்த கன்சம்ஷன் டீட்டெயில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி சேர்ந்துட்டே வரும் இல்லையா ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு வந்து எனக்கு தேவையான ஹிஸ்ட்ரி வந்துடும் ஸோ ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஃபோர்காஸ்ட் போடும்போது இந்த ஆறு மாதம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வச்சுட்டு ஃபோர்காஸ்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து டேட் வந்து அந்த டேட் டூன்னு இருக்குல்ல அங்கே அந்த டேட்டை வந்து இன்னிலேருந்து ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அங்கே டேட்டை போட்டோன்னா சிஸ்டம் அந்த ஆறு மாதம் வரைக்கும் தான் இந்த மெட்டல் பியுடைய ஃபோர்காஸ்ட்டை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கும் பாஸ் கன்சம்ஷனை போஸ்காஸ்ட் மெட்டில் ஏடைய ஃபோர்காஸ்டிங்க்கு அதுக்கப்புறம் மெட்டில் ஏவோடைய கன்சம்ஷனை எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இது புரியுது இல்லைங்களா அதாவது ஒரு மெட்டலுக்கு பாஸ் கன்சம்ஷன் இல்லைனாக்க அது என்ன பண்ணும் சிஸ்டம் அது அது வேற ஒரு மெட்டில் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கும் இது வரையும் கிளியர் எவ்வளோ நாளைக்கு எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து இது ஹிஸ்ட்ரி பில்டப் ஆகுது அது வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் அது ஆறு மாதமாக இருக்கலாம் ஒரு வருஷமாக இருக்கலாம் இதுதான் சம்மரி அது இப்போ இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் இப்போ டேப் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பீரியட்ஸ் எவ்வளோ கன்சிடர் பண்ணுறதுலாம் டீட்டெயில் ஃபில் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட்னாக்கா கடந்த காலத்தில் எவ்வளோ பீரியட்ஸ் பத்து வாரமாக பத்து மாதமாக எவ்வளோ நாள் வேணும் எடுத்து பாஸ்ட் கன்சம்ஷன் பார்க்கறதுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு எவ்வளோ நாளைக்கு போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் அடுத்தது ஃபோர்காஸ்ட் பீரியட் எவ்வளோ நாளைக்கு நான் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும் நான் கடந்த பத்து மாதத்தில் கன்சம்ஷன் எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் மா ஃபோர்காஸ்ட் வந்து மூணு மாதத்துக்கு பண்ணணும் பத்து மாதத்துக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே கொடுக்குது ஃபோர்காஸ்ட் பீரியட் அப்புறம் சீசனல் ஃபோர்காஸ்ட் சப்போஸ் சீசனல் ஃபோர்காஸ்ட் ஆரஞ்சு அதாவது மூணு மாதம் வெயில் காலம் மூணு மாதம் மழை காலம் மூணு மாதம் வசந்த காலம் மாதிரினாக்கா அந்தந்த பீரியட் வந்து எத்தனை இருக்கும்னு சொல்லி இங்கே கொடுக்குறது அது எத்தனை பீரியட்னு சொல்லி இங்கே இண்டிகேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இனிஷியலைசேஷன் பீரியட்ஸ் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்துட்டு எவ்வளோ பீரியட் வந்துட்டு கையில் எடுத்துகிட்டு சிஸ்டம் இனிஷியல் இனிஷியல் இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது எதை எடுத்துக்கலான்னு சொல்கிறது இப்போ கம்மியான ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூஸ் இருந்து இங்கே கொடுக்கறத விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் எல்லா டீட்டெயிலும் எடுத்துக்கும் அதிகமாக இருந்துச்சுனாக்கா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த ஃபீல்டை எம்டியாக விட்டுட்டோம்னாக்கா ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூ எதுவுமே இனிஷியலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு சிஸ்டம் எடுத்துக்காது அதுதான் ஸோ அதனால் இந்த டீட்டெயில்லாம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் அங்கே அடுத்தது ஃபிக்சட் பீரியட் இது இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதாவது நான் ஃபோர்காஸ்ட் வந்து பண்ணும்போது இன்றைக்கி ஃபோர்காஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் இந்த வாரம் ஆனால் அடுத்த வாரத்துக்கு ஃபோர்காஸ்ட் வந்து எல்லாம் மாறுது அடுத்த வாரம் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணாக்கா இந்த செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக்கில் பண்ணிங்கனா அது அப்படியே ஃபுல்லாக மாறி போகுது அப்போ என்ன அவங்க ஏற்கனவே நான் சப்ளையர் கொடுத்துருந்த பர்ட்டியர்ஸ் ரிக்வஷன் பர்ட்டியர்ஸ் ஆர்டர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுத்துருந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்லாம் இஷ்டத்துக்கு மாறி என்ன இருக்கும் இது மாறி மாதிரி கொடுத்துருந்தாக்க சப்ளையரும் கன்ஃபியூஸ் ஆடுவாங்க ப்ரொடக்ஷனாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆடுவாங்க இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இங்கே ஃபிக்சட் பீரியட் ஒன்று கொடுக்குறோம் ஞாபகம் இருக்காத அந்த பிளானிங் டைம் பிளானிங் டைம் ஃபென்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் எம்ஆர்பியில் அது வந்து பிளானிங்க்கு இது ஃபோர்காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போதே நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறேன்னு சொல்கிறது அதான் வந்து ஃபிக்சட் பீரியடுங்க இப்போது அந்த கண்ட்ரோல் டேட்டாலாம் என்னென்னு பார்க்குறோம் அதில் இந்த கண்ட்ரோல் டேட்டில் முதல்ல வருது இனிஷியலைசேஷன் இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னாக்க அந்த ஃபோர்காஸ்டிங் ப்ராசஸ்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது சிஸ்டமே இனிஷியேட் பண்ணலாமா அல்லது மேனுவலாக இனிஷியேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லுறது இனிஷியலைசேஷன் பாயிண்ட் அடுத்தது ட்ராக்கிங் லிமிட் ட்ராக்கிங் லிமிட் அப்படின்றது ஒரு
அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்டு கற்றுக்கிறதுன்னு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை கற்றுக்கிறது கஷ்டம் இல்லை பட் கொஞ்சம் எஃபோர்ட் பண்ணிங்கன்னா கற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக அடுத்தது மாடல் செலக்ஷன் மாடல் செலக்ஷன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் மாடல் வந்துட்டு நம்ம அந்த மேலே போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஜென்ரல் டேட்டாவில் அந்த மாடல் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருந்தாக்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுங்க சப்போஸ் செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா சிஸ்டம் செலக்ட் பண்ணிக்கோம் ட்ரெண்ட் மாடலாக சீசன் மாடலாக ட்ரெண்ட் அண்ட் சீசன் மாடலாக எது வேணுமோ அது சிஸ்டம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு என்ன வந்து கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் சப்போஸ் வந்துட்டு எந்தெந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் உள்ள அப்ளை பண்ணி ஃபோர்காஸ்ட் வந்து உள்ளே கொண்டு வரலான்னு சொல்கிறது கரெக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸு எப்படி வந்து மோடு வந்து செலக்ட் பண்ணுறது அதாவது அந்த ஃபோர்காஸ்ட் மோடு இருக்கு இல்லையா எப்படி செலக்ட் பண்ண மாடலை ஸோ சிஸ்டம் வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜரில் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் இங்கே ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஃபீல்ட்ஸு எகைன் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணுறது ஃபோர்காஸ்டிங் மெத்தேர்டு தியரட்டிக்கலாக தெரியணும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனா இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நமக்கு கஷ்டமாகிடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை தேரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம ஃபோர்காஸ்டிங் வியூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்காஸ்ட் மாடல் செலக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது என்னென்ன கண்ட்ரோல் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றிலாம் பார்த்தோம் இப்போது இந்த செஷனுக்கான கேள்விகள் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஃபோர்காஸ்ட் ஃபார் ஏ மெட்டீரியல் கேனாட் பி கேல்குலேட்டட் இஃப் தர் இஸ் நோ பாஸ் டேட்டா ஃபார் த மெட்டீரியல் ஒரு மெட்டீரியலுக்கு பாஸ் டேட்டா இல்லைனாக்கா ஃபோர்காஸ்ட் ஒர்க் பண்ண முடியாது சரியா தப்பா இப்போ ஒரு மெட்டீரியலுக்கான பாஸ்ட் பீரியட் நம்மளால செலக்ட் பண்ண முடியும் முடியாதா அப்படின்றது கேன் வி செலக்ட் நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு ரெண்டாவது கேள்வி அதாவது எவ்வளோ பாஸ்ட் பீரியட் நான் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்காக ஃபோர்காஸ்ட் ஒர்க் பண்ணலாமான்னு கேள் அதுக்கப்புறம் அதாவது உங்களுக்கு ஃபோர்காஸ்டிங் தெரியும் ஸ்ட்ராட்டஜிக் தெரியும்னா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இது வந்து நீங்கள் இப்போதைக்கு ட்ரை பண்ண வேண்டாம் பட் இப்போதைக்கு மெட்டல் மசில் எம்ஆர்பி ஃபோர் வியூ இருக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க அதில் மெயின் டைம் நம்ம கோர்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான சஜஷன்ஸு நீங்கள் கொடுங்க கமெண்ட்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மெயின் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ப்ளஸ் கொலீக்ஸு சொல்லி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கனாக்கா அவங்களுக்கும் இந்த பெனிஃபிட் போடணும் அதில் தேங்க்யூ சி இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் டேக் கேர் பை